，唯品会邀您收看《没有秘密的你》。冬天做个不怕冷的美少女，看我在唯品会买的毛呢外套，都是好牌子，天天有三折哦。小姐姐啊，您这可只有最后一次机会了。姐姐，你只有最后一次机会了。姐姐，姐姐，你只有最后一次机会了。我知道啊，我会加油的，加油！加油！你的西装已经洗过了，谢谢。哎，谢谢。杨振托还给你。他还是不愿意收。昨天是我不对，我太冲动了，我不应该干涉你的决定。立场不同而已，我能理解。发布会，我看过了。你觉得呢？一个与当事人有连带关系的证人，和一番没有任何证据的一面之词，除了能够暂时的煽动舆论之外，对这个案子的定论不会有任何实质性的帮助。你说的对。不过我昨天见过你爸了。你不用告诉我你们说了什么。小杨，我既然选择相信我爸，我就知道他一定可以处理好的。我先走了。哎，哎哎哎，不好意思，不好意思，实在对不起。没关系，没关系。看你这孩子，怎么这么不小心啊你？还是你来吧。谢谢。刚帮你洗的衣服，还得帮你洗手帕。今天一天，我接了二十八个媒体电话。自打层天那帮家伙搞了个什么狗屁新闻发布会，我的电话就没停过。任总，这件事情我想办法补救。你知道公司的股价跌得有多严重吗？其他员工也开始。就因为这桩小事，搞得我焦头烂额。我早就跟你说过，那个王江不靠谱。行，我来想办法吧。成天的人，你要立刻给我解决掉。顾延康，我可警告你，我手上有你不少的把柄。如果这件事再搞砸了，你死定了。如果没有这个线索，你一定赢不了这个案子是谁呢？
你好，我是顾元康。顾德律师，最近好吗？你是哪位？我是一个你曾经帮助过的人，现在想要报答你。能不能请你说清楚？不要这么神神秘秘的，要不然我挂电话了。别这么着急，顾德律师。还记得十一年前被你判了故意杀人未遂的人吗？十一年前，你到底想干什么？还是当面说比较好。时间地点我会发给你。喂，喂你到底是谁？根据受害人儿子江夏的笔述，被告在第一次意外撞击之后，想要进行第二次伤害，后被路人阻止了犯罪企图，属于。故意杀人未遂，好久不见，真的是你？你真的没有死啊？我是没有死，不过拜你所赐，我活得生不如死。你跟我说这些没用，不报警抓你，你就应该感谢我了。顾律师，您今天来。不是拿线索的吗？没有我这条线索，你根本赢不了杨成的案子。你到底想说什么？顾律师很紧张杨成的案子，可惜了，你连你的对手是谁都不知道。是谁？还记得十一年前法庭上那个小男孩吗？这里的蠢货都相信他，坏蛋叔叔是这么想的。我能听到别人心里的声音。庭审期间，旁听人请勿随意发言。小朋友，连能听到别人心声这种话都能说出来，<笑>想必是车祸之后脑子出现混乱。这恰恰证明，他的证词并没有可信度。他没有撒谎。当年他在法庭上拿笔写下，这里所有的人都相信他，包括你在内。这就是我当时心里想的。他是一个能听见别人心里声音的怪物。那这跟杨真的案子有什么关系？这个能听见别人心里声音的怪物，就是现在的江夏。江夏，江夏，你别跟我编故事啊！是真是假，你试试不就知道了？那你为什么告诉我这些呢？因为敌人的敌人就是朋友。况且，我现在真的很需要钱。你觉得这条线索很值钱吗？值不值钱，你心里最清楚。江夏能够帮助林欣然。
。你耍什么花样，江夏听的都是一清二楚。但是只要我们利用得当，这个能力会变成饭团食堂的黑洞。那行，是真是假，试试不就知道了吗？元康方不如果你遇到坏人就这么打，那不然呢？我不是教过你吗？你忘了？双剑合璧，合璧，天下无敌，无敌。
别怕，你我会守护你的。小子，不管你是怎么听到我的想法的，事已至此，你什么都改变不了。不要妄想那两个小孩回来，我已经威胁过他们，他们是不会为你作证的。神经病吧！相思也别往我车上挂。通关了，怎么谁把我电话拿走了？我电话呢学长辛苦了。这是我亲自捞的，因为我发现我们大鱼缸里黑色的鱼只有一条，所以我特别给他找了个伴儿。这样啊，我们大鱼缸里所有的鱼都是成双成对的，都有自己的一半。不，很美。喜欢，谢谢你，欣然。太好了，他很喜欢。我好羡慕他们，虽然他们的记忆只有七秒，但就是因为这个记忆很短，所以他们会把所有不快乐的事情通通都忘记。每一次都是一个崭新的开始，所以啊，他们在这个小小的鱼缸里，他们可以每天都好开心。原来，世界上最美好的声音，是我们彼此贴在一起的心跳声。我从来不知道，失去我会让你那么痛苦。这辈子，我都不敢再走了，一秒钟都不会。
。喂，陈警官，我是江夏。江夏，呃，有什么事吗？李俊伟，我看到他了，他在万江，就在三个小时前。他跟一个叫顾延康的律师在一起。你看清楚了吗？我确定，我亲眼看到他，他就在凤荡北路，从一辆黑色的奔驰车上下来。车牌号，车牌号我也记不清了。调取那一时段的监控，应该就能查到他的具体位置。你给的这个信息非常关键，我们会根据你的线索进行追查的。如果你想到了更多的信息，随时联系我，我们一定会积极追捕他。好，谢谢。对不起，林欣然，没有能告诉你。我希望这样幸福时光。能久一点，再久一点。如果可以，我希望是永远。此人于昨日十八时搭乘顾延康的车出现在凤荡北路入口，但单从监控上看，不能确认就是李俊伟。先不要轻举妄动，我们已经在追踪这条线索了。等我们掌握了更多信息后，再行动。我在看你长光的 APP， 把你的购物车全清空了。清空了，全删了。打折，全给你买下来了。吓死！先坐下。先把早饭吃了，然后去上班。嗯。嗯。你今天不去上班？顾元康约了张翔见面，可能是谈和解的事儿。能带我一起去吗？去干什么？我也想参与那项重大案子。可以啊，不练练是好事吗？去干嘛？顾律师，成天律所的三位律师到了。三位，除了张向阳之外，还有谁啊？还有一个叫林欣然的律师，还有他的助理江夏。江夏，江夏能够帮助林欣然，你耍什么花样，江夏听的都是一清二楚。但是只要我们利用得当，这个能力。变成饭团是他们的黑洞。你觉得这条线索很值钱吗？值不值钱，你心里最清楚。因为敌人的敌人就是朋友。好戏就要开场了，我倒要看看你是不是一个真的怪物。如果不出意外的话，他们这次来是要来问监控视频的事情。你千万别说漏嘴了啊！怎么会呢？监控视频所有的母带我都删除了。现在除了顾律师您，任何人都不可能有备份。嗯，那份监控视频存在我家的电脑里面。这件事情，只有你知我知，没有第三个人知道。你可千万别说出去啊！顾律师，你放心吧，我知道怎么做。这样吧，你跟他们说。就说我出差了，可是，之前是您约的时间，让他们走吧。哦，好。各位，啊、嗯，真的不好意思，呃、嗯，顾律师今天有急事出差了。出差？那他有这么临时的安排，应该提前告诉我们才对啊
，这个真的特别抱歉，是我们工作的失误。龚律师到底怎么回事？突然让我说他不在，我该怎么回答呀？没事，不在是吗？我们可以等。他今天是不会回来的，你们在这儿等也是白等啊。顾律师去哪儿出差了呀？这个，他是临时有事情，我也不是很清楚。这该怎么编呀、啊？他们怎么那么麻烦？顾律师可在监控后面盯着呢。顾律师不在也没有关系，我们是来调查杨峥的案子。你们一直声称视频监控被损坏了，但是为什么损坏的偏偏就是那一天呢？而且你们能否把那个损坏的视频交给我们？以现在的科技，我想恢复一个视频应该很简单的。对啊，我们今天这么多人都来了，不能让我们白跑一趟。这个监控视频的事情。我一个小小的秘书，我真的做不了主的。看来顾律师猜的没错，果然是来看监控的。还好视频已经被顾律师拷到家里的电脑里了。我能不能去趟监控室？啊，这个真的是不可以。这小子果然不简单呢。算了吧。我帮你转告顾律师，我们改天再回来。好，好，慢走。走了，回去再说。就这样，先这样。刚刚发信息来，说抱歉，临时出差。临时出差，这什么理由啊？明明是他自己找我们来的，结果现在说放鸽子就放鸽子。我看到他就想要躲，躲得过出去躲不是吗？他就躲了。但现在最关键的，就是要找到王江那段监控视频，不然双方各说各的，我们没有更有力的证据。这个监控到底藏在哪儿呢？你们先回去吧，我去买杯咖啡。监控视频查到，就藏在顾延康家的电脑里。你。我知道。哎，干什么呢？那么认真？老万。对了，你爸今天是不是出差了？我爸？嗯。没有吧？我妈上午还给我打电话，说想让我回去陪我爸吃饭，我没答应。果然是在撒谎。谁说谎？你爸，你爸今天约张小阳去谈杨峥的案子。本来我还以为他想庭外和解呢，结果去了公司以后，秘书告诉我们，他出差了。那说不定他有急事，他真的出差了，这肯定是个误会。希望是。哎，我说你什么态度啊？我告诉你，不要在背后质疑我爸的人品。还有，你有证据吗？你是他的女儿，那你来分析分析。是你爸约的我们，然后他放了我们的鸽子，你说这什么套路？你说，不想说，你们的案子跟我无关，我不想管。你不觉得奇怪吗？王娇说她是受你爸指使，然后你爸把这些监控录像藏起来。
不奇怪吗？不奇怪。你知不知道发布会之后，我爸受到了多少恶评？我觉得他完全有理由不见你们，而且他没有义务跟你们分享什么所谓的视频证据。林香，我警告你，你不要在背后恶意揣测别人。我没有随便恶意揣测任何人，你不相信是吧？好，那我告诉你，那个监控录像。现在就在你家的电脑，你不相信自己去看。请进。顾律师，这位警官找您。顾律师您好，我是万江刑侦局的刑警，我姓甄。好，你好，你好，甄警官，请坐。好。甄警官找我有什么事儿吗？昨天傍晚六点左右，您在什么地方？昨天这个时候，我应该在开车回家的路上。这个人，您见过吗？这个有点眼熟啊，叫，我记得好像是姓李，李什么来着？李俊伟。对，李俊伟，十年前他犯案，我主审他。怎么，有什么问题吗？啊，我是问，最近，你见过他吗？最近，没见过。我看电视上说他不是死了吗？难道我记错了？他可能没死。我们有目击证人见到你和李俊伟昨天同乘一辆车，在风荡北路上。甄警官，你们警察办案，我们非常尊重，也非常配合。但是这种严重不实，而且损害我名誉的指控，我是完全不能接受。我是可以投诉你们的。啊，顾律师不用紧张。我们也是例行公事嘛，啊，这可以理解。那如果例行公事完了，没什么其他的事情，甄警官不好意思，我也还有什么事吗？好，打扰了，慢走。辛苦了，这这这这全数不对吧？而且，你现在要马上帮我找一个医生，再找家医院，私立医院。我现在需要马上做个手术。就这么个消息，你就想蹬鼻子上脸了？我跟你说啊，因为你，我已经被警察盯上了，我不想跟你有任何关系。辛苦你什么意思？你你现在是过河拆桥是吧？我可要报警了！好，你想逼死我，你想逼死我，咱们谁也别慌，滚！错啊！我猜你不只是来参观的吧？嗯，你的手帕我已经洗好了，谢谢。一块手帕而已，这么用心。其实，我今天来是有事情想问你。我今天下午碰到林欣然了，她跟我说。我爸在后台威逼利诱了一个叫王江的经纪人，还说监控视频在我爸的电脑里，是吗？这是林先生告诉你。他也是一时激动而已。
，所以这是真的吗？我记得你有说过，你不会再干涉我的案子。我这不是干涉你的案子，小杨。从小到大，我从来没有质疑过我爸。可是这一次，我动摇了，因为我知道林欣然他不会说谎。当年，我们也是因为我爸才选择分开。这次，我一定要找到答案。是，都已经过这么久。说这些很重要吗？很重要，我会亲自揭开答案。雨儿，你在外面肯定没好吃、没好睡的。今天啊，我特意熬了鸡汤，让你补补。啊，谢谢妈。老顾，你干嘛老开 iPad 呢？女儿难得回来，不能一家三口好好说说话吗？啊！爸，喝汤。放那我自己吃。那个监控录像，现在就在你家的电脑里。今天之前。我们和君子势均力敌，我们有了证人，君子就急着取消负面的形象，所以顾彦康找我们见面，想和解的可能性是最大。是想跟你聊一下，说吧，我就觉得你今天奇奇怪怪的，一定有什么事想跟我说。监控视频在郭彦康家里的电脑里，你怎么会知道？你的能力恢复了，对，恢复了，连同记忆一起恢复的。我知道你想问我什么时候恢复的。就在昨天，那你有没有有没有跟林先生说呢？还没有，是因为我昨天又见到李俊伟了。李俊伟，你确定？我确定，警方都已经立案了。我之所以不告诉他，是因为不想让他担惊受怕。说的是真的，顾彦康无耻，还把我们拿到视频，还藏在他家里面，也就说明视频里面一定有问题，视频内容一定有对君子不利的地方，所以顾彦康才主动找我
，视频里面一定要对他有威胁的地方，他才会想找我谈判和解。我是这样，顾延康今天为什么不想见我？难道和解不是最好的选择吗？你知道大海为什么是蓝色的吗？嗯，因为泥土泡泡的声音是“咕噜，咕噜，咕噜”。幼稚。不过他们只有两三年的寿命了。就算他们有两三年的时间，但他们很快乐呀，就像活了好几世一样。我就说。他们记忆很短暂，没有记忆的话，会是什么样的？会像是重生了一样吧，但是可以重新开始了。那如果我要是重生了，会不会就把他给忘了？不会，你不是都拿桥本本记下来了吗？而且，不管你重生多少次，失忆多少次，你都不会忘记他的。记忆在下一秒重新归零，我就在下一秒重启爱你。在睁开巡回，全世界漆黑，海水有多咸多像是眼泪，有过沉船，有过冰川，爱放弃。Come back to me， 无论多远距离 ，I will be right here waiting for you， 哪怕命。哪怕朝夕把相遇都卷走，不后。